pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV na unafurahia siku kuu ya wafanyakazi duniani Meimosi Karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Alchaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshio Tukianza kwa kuangazia sherehe za Meimosi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli leo amesema serikali ya awamu ya tano imepanga kufanya nyongeza ya kawaida ya kila mwaka katika mishahara yani annual increment ambayo ilikuwa imesimama kwa muda mrefu ikiwa ni pamoja na promotion. Rais Magufuli ametoa hadi hiyo katika sherehe za siku ya wafanyakazi duniani zilizofanyika katika uwanja wa chuo cha ushirika mjini Moshi mkoani Kilimanjaro. Rais Magufuli amesema uamuzi wa serikali wa kuanza kutoa promotion unatokana na kukamilika kwa zoezi la uhakiki wa wafanyakazi hewa zaidi ya wafanyakazi 1019 waliobainika kuwa wafanyakazi hewa. Aidha Rais Magufuli amewaonya watumishi ambao wamekuwa kidanganya umri wa kustaafu ili waendelee kufanya kazi kwa muda mrefu na kuwa siku zao sasa zimekwisha. Katika hatua nyingine Rais Magufuli amepiga marufuku wa misho wa wafanyakazi bila kuwalipa staiki zao kutokana na kuwepo kwa tabia ya kuhamisha wafanyakazi bila kuzingatia taratibu hasa za malipo ya uhamisho. Amesema viongozi wengine wamekuwa kiwahamisha wafanyakazi kwa maslahi binafsi au visasi kutokana na maendeleo wanayoyapata wafanyakazi. Rais Magufuli amewahakikishia wafanyakazi kuwa serikali ya awamu ya tano itaendelea kuwajali na kuwa karibu nao katika kutimiza dhana ya utatu ya ushirikiano kati ya serikali, wafanyakazi na waajiri kwa lengo la kuleta maendeleo. Sherehe za Memosi zilizofanyika katika mkoa wa Kilimanjaro pia zimehudhuriwa na makamu wa rais Mheshimiwa Samia Sulu Hassan, waziri mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Ndugai, mawaziri, manaibu waziri wa bunge na viongozi mbalimbali wa chama na serikali ambapo kauli mbiu ya mwaka huu imekuwa ni uchumi wa viwanda uzingatie kulinda haki, maslahi na heshima ya mfanyakazi. Tukiangazia maadhimisho hayo katika nchi nyingine duniani. Leo ni mwezi mmoja tangu maandamano ya kuupinga utawala wa rais Nicolas Maduro nchini Venezuela kuanza huku mzozo huo kisiasa ukionekana kutofikia kikomo hivi karibuni. Waandamanaji walimiminika katika barabara za mji mkuu wa Caracas kutaka kufanyika chaguzi baada ya mahakama kujaribu kumuongezea madaraka rais Maduro ili asalie madarakani. Maandamano hayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 28. Upinzani unamshutumu Maduro kwa kuleta utawala wa kidikteta na kuwepo mzozo wa kiuchumi ambao umesababisha uhaba mkubwa wa vyakula na dawa katika taifa hilo lenye utajiri wa mafuta. Siku hiyo wafanyakazi Maduro wamekataa kuitisha uchaguzi kabla mla wake kukamilika mwaka ujao. Papa Francis amejitolea kuwa mpatanishi wa mzozo huo hatua inayopelekea vyema na Maduro lakini Pinzani mekataa kusikisitiza sharti la kuwa na ratiba ya uchaguzi mkuu. Huko nchini Urusi, waandamanaji laki moja na 1030 walielekea viwanja vya Red Square kuadhimisha siku ya wafanyakazi huku wakiwa na mabango mbalimbali kwa serikali ikiwa ni ishara ya kudai maslahi kwa wafanyakazi nchini humo. Huko nchini Uturuki imezuka vurumai na kusababisha taharuki kwa andamanaji na kupelekea polisi kuwakamata watu miambili uliosababisha fujo. Huku mabomu ya machozi yakitumika kuwatawanya waandamanaji. Na tukihitimisha shamra shamra za siku kuu ya wafanyakazi huko nchini Ukraine bendera za rangi nyekundu zilitawala kuchagiza siku ya wafanyakazi pamoja na mamia ya watu kujitokeza kwa hiari juu ya hali za wafanyakazi nchini humo. Nchi ya Saudi Arabia inasema haita 
nunua silaha kutoka Ujerumani kauli inayokuja wakati kansela wa Ujerumani Angela Merkel akitoa wito kwa taifa hilo kubwa la Guba kuacha mashambulizi ya anga nchini Yemen. Kansela Merkel aliwasili jana nchini Saudi Arabia kwa ziara ya kikazi. Naibu waziri wa uchumi wa Saudi Arabia Mohamed Al Tuwajir ameliambia jarida la Der Spiegel la Ujerumani kwamba sasa nchi yake itajizuia kuomba silaha zaidi kutoka Ujerumani na badala yake kujielekeza kwenye ushirikiano wa kiuchumi na sekta nyingine. Al-Tawajir amesema kuwa Saudi inawafahamu mazingira ya kisiasa yaliyo na hataki kusababisha matatizo zaidi kwa serikali ya Ujerumani. Akisitiza kuwa Ujerumani na Saudi zina mambo mengi muhimu zaidi kuliko silaha. Akiwa na ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara, kansela wa Ujerumani Angela Merkel alipokelewa na kufanya mazungumzo na mfalme wa Salman na warithi wake hapo jana. Ikiwa ziara yake ya kwanza baada ya miaka saba nchini Saudi Arabia. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limeanza kutuma msaada wa kibinadamu kwa wakimbizi zaidi ya 1011 kaskazini mwa Angola ambao wanakimbia ghasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umoja wa mataifa unasema zaidi ya watu milioni moja wamegeuka wakimbizi nchini Kongo tangu mapigano ya zuke kwenye jimbo la Kasai katikati mwa mwaka jana huku wengine zaidi ya 1025 wakivuka kuomba hifadhi nchini Angola msemaji wa UNHCR kusini mwa Afrika Sharon Kopa Ameliambia shirika la habari Reuters kwamba ndege ya mizigo ilisafirisha hapo jana shehena viandarua na mablanketi kutokea Dubai. Wasi wa Kaimuna Nsapu uliozuka katika jimbo la Kasai ya kati mwezi Agosti mwaka jana umekuwa tishio kubwa kwa utawala wa miaka 16 ya rais wa DRC Joseph Kabila Kabange. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli hapo jana amekutana na kuzungumza na viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali na kuagiza viongozi wa mkoa wa Kilimanjaro kutatua kero zinazowakabili wananchi wa mkoa huo. Rais Magufuli ametoa agizo hilo kufuatia malalamiko ya baadhi ya viongozi wa dini kueleza kero zinazowakabili ikiwa ni pamoja na manyanyaso wanayofanywa na wafanyakazi wa wakala wa maegesho ya magari mkoa ni humo. Kufuatia malalamiko hayo, Rais Magufuli amemwagiza kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Takukuru kuchunguza mkataba ulioingiwa kati ya manispaa ya Moshi na wakala wa maegesho ya magari mkoani humo ili kujua uhalali wake kwani kumekuwa na ubadhirifu mkubwa na upotevu wa mapato yatokanayo na makusanyo ya maegesho hayo. Wasinyanyase watu. Huzu kamaona tu hata shehe ukamaona mzee unafunga gari lake. Uchungaji na kora yake unafunga. Ni ushetani. Sasa sana wengine wanajisahau kwamba wale vijana wanaofanya hiyo kazi wakaheshimu utu wa Tanzania. Na sasa nyingine wanachukua makampuni kutoka nje. Ninasikia kule Dar es Salaam kampuni inayofanya pale ni ya nje kana kwamba watanzania hawajui kufanya hiyo kazi. Ndio tatizo la watanzania na viongozi wetu wengine. Wanajali maslahi ya pesa badala ya kujali hata maslahi ya utu. Pia amemwagiza mkurugenzi wa manispaa ya Moshi kutoa kibali cha ujenzi wa kituo cha uchunguzi wa maradhi kilichoombwa na mmoja wa wananchi mkoani humo ili aweze kuendeleza na ujenzi huo kutokana na kutopewa kibali hicho kwa muda mrefu. Aidha Rais Magufuli ametaka uongozi wa wilaya ya Hai kufanya kazi bila kutishwa na madiwani ikiwa ni pamoja na kubadili sheria ndogo ndogo wilayani humo ili kupunguza kero za utitiri wa ushuru kwa wananchi. Kama una ofisa ardhi ambaye anazungusha watu kutoa kibali. Huyo ofisa ardhi kwa nini aendelee kuwa hapo? Wakati mkurugenzi una mamlaka kupitia sheria namba saba ya kumfukuza mtu na kumsimamisha na mtu wa namna hiyo utakayeamua kumsimamisha 
madiwani wakingangania kukusimamisha wewe na ivunja hiyo baraza la madiwani <laughs> kwa sababu ninafahamu kuna wakurugenzi wengine mkitaka kuchukua action mnatishwa na madiwani chukueni maamuzi ya kuwasaidia watanzania wanyonge kama patatokea baraza la majiwani la kutaka kusimamisha mkurugenzi niliyemteua mimi ninalivunja lile baraza kwa sababu mamlaka hayo ninayo kwa hiyo kufanyeni kazi tu kama nilikuteua mimi nani atakufukuza nani diwani wakai wakufukuza na mimi najua unafanya kazi vizuri watakwenda wao Kiongozi wa kanisa katoliki duniani Papa Francis amerejelea matumizi yake ya neno kambi za mateso kwa vituo vinavyowekwa kwa hamiaji wanaoingia barani Ulaya licho upinzani mkali kutoka kwa jamii ya Kiyahudi akizungumza kwenye ndege akiwa njiani kutokea nchini Misri Papa Francis amesema vituo hivyo vya kuwashikilia wahamiaji havina tofauti na kambi za mateso Mkuu huyo wa kanisa katoliki duniani anayetambulika kwa msimamo yake dhidi ya ukatili amesema Juma lilopita akiwa kwenye kisiwa cha Taiba mjini Rome kwamba kambi nyingi za wakimbizi ni kama kambi za mateso kutokana na kufurika kwake watu jumuiya ya Wayahudi ya Marekani IJC ilikosoa vikali kali hiyo na kumtaka papa aifikirie upya lakini kinyume na wito huo hapo jana Papa Francis alisisitiza kuwa haukosea maneno na kimaanisha alichokisema. Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha na Christina Mshio. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani menuliwa kwa shilingi 2216 na kuuzwa kwa shilingi 2238. Paundi ya Uingereza menuliwa kwa shilingi 2855 na kuuzwa kwa shilingi 2884. Euro ya Ulaya menuliwa kwa shilingi 2488 na kuuzwa kwa shilingi 2432. Shilingi ya Kenya menuliwa kwa shilingi 21 na senti 49 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 66. Shilingi ya Uganda menuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Rand Afrika Kusini menuliwa kwa shilingi 166 na kuuzwa kwa shilingi 168. Faranga ya Rwanda menuliwa kwa shilingi 2 na senti 61 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 69. Faranga ya Burundi menuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu Swahili habari ya tuna la ziara kwa niaba ya wote walio shiriki kukuletea Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na katika soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Christina Mshiu kwa pamoja tunakutakia Mei Mosi Njema